うとうととして目が覚めると、女はいつの間にか隣のじいさんと話を始めている。このじいさんは、確かに前の前の駅から乗った田舎者である。発車間際に頓強な声を出して駆け込んできて、いきなり肌を脱いだと思ったら、背中にお給の跡がいっぱいあったので、三四郎の記憶に残っている。じいさんが汗を拭いて、肌を入れて、女の隣に腰をかけたまでよく注意して見ていたくらいである。女とは京都からの相乗りである。乗った時から三四郎の目についた。第一色が黒い。三四郎は九州から山陽線に移って、だんだん京、大阪へ近づいてくるうちに、女の色が次第に白くなるので、いつの間にか故郷を遠のくような哀れを感じていた。それでこの女が社室に入ってきたときは、なんとなく異性の見方を得た心持ちがした。この女の色は実際九州色であった。三綿のお光さんと同じ色である。国を立つ間際までは、お光さんはうるさい女であった。そばを離れるのが大いにありがたかった。けれども、こうしてみると、お光さんのようなのも、決して悪くはない。ただ顔立ちから言うと、この女の方がよほど上等である。口に締まりがある。目がはっきりしている。額がおみつさんのようにだだっ広くない。なんとなくいい心持ちに出来上がっている。それで、三四郎は五分に一度ぐらいは目を上げて、女の方を見ていた。時々は女と自分の目が行き当たることもあった。じいさんが女の隣へ腰をかけた時などは、もっとも注意して、できるだけ長い間、女の様子を見ていた。その時女はニコリと笑って、さあおかけ、と言って、じいさんに席を譲っていた。それからしばらくして、三四郎は眠くなって寝てしまったのである。その寝ている間に、女とじいさんは懇意になって話を始めたものと見える。目を開けた三四郎は黙って二人の話を聞いていた。女はこんなことを言う。子供のおもちゃはやっぱり広島より京都の方が安くっていいものがある。京都でちょっと用があって降りたついでに、たこ焼くしのそばでおもちゃを買ってきた。久しぶりで国へ帰って子供に会うのは嬉しい。しかし夫の仕送りが途切れて、仕方なしに親の里へ帰るのだから心配だ。夫は暮れにいて、長らく海軍の職工をしていたが、戦争中は旅順の方に行っていた。戦争が済んでから一旦帰ってきた。間もなくあっちの方が金が儲かると言って、また大連へ出稼ぎに行った。はじめのうちは頼りもあり、月々のものもちゃんちゃんと送ってきたからよかったが、この半年ばかり前から、手紙も金もまるで来なくなってしまった。不実な立ちではないから大丈夫だけれども、いつまでも遊んで食べているわけにはいかないので、安否のわかるまでは仕方がないから、里へ帰って待っているつもりだ。じいさんはたこ焼くしも知らず、おもちゃにも興味がないと見えて、はじめのうちはただはいはいと返事だけしていたが、旅順以後、急に道場を催して、それは大いに気の毒だと言い出した。自分の子も戦争中兵隊に取られて、とうとうあっちで死んでしまった。一体戦争は何のためにするものだかわからない。後で景気でも良くなればだが、大事な子は殺される。書式は高くなる。こんな馬鹿げたものはない。世のいい自分に出稼ぎなどというものはなかった。みんな戦争のおかげだ。何しろ信心が大切だ。生きて働いているに違いない。もう少し待っていればきっと帰ってくる。じいさんはこんなことを言って、しきりに女を慰めていた。やがて汽車が止まったら、ではお大事に、と、女に挨拶をして元気よく出て行った。じいさんに続いて降りたものが四人ほどあったが、
入れ替わって乗ったのはたった一人しかない。元から混み合った客車でもなかったのが、急に寂しくなった。日の暮れたせいかもしれない。駅譜が屋根をどしどし踏んで、上から火のついたランプを差し込んでいく。三四郎は、思い出したように前のステーションで買った弁当を食い出した。車が動き出して二分も経ったろうと思う頃、例の女はスーッと立って、三四郎の横を通り越して、車室の外へ出て行った。この時女の帯の色が初めて三四郎の目に入った。三四郎は、あゆの煮浸しの頭を加えたまま、女の後ろ姿を見送っていた。便所に行ったんだなと思いながら、しきりに食っている。女はやがて帰ってきた。今度は正面が見えた。三四郎の弁当はもうしまいがけである。下を向いて一生懸命に箸を突っ込んで二三口頬張ったが、女はどうもまだ元の席へ帰らないらしい。もしやと思ってひょいと目を上げてみると、やっぱり正面に立っていた。しかし三四郎が目を上げると同時に女は動き出した。ただ三四郎の横を通って自分の座へ帰るべきところを、すぐと前へ来て、体を横へ向けて、窓から首を出して、静かに外を眺め出した。風が強く渡って、瓶がふわふわするところが三四郎の目に入った。この時三四郎は、空になった弁当の檻を力いっぱいに窓から放り出した。女の窓と三四郎の窓は、一軒置きの隣であった。風に逆らって投げた檻の蓋が、白く舞い戻ったように見えたとき、三四郎は飛んだことをしたのかと気がついて、ふと女の顔を見た。顔はあいにく列車の外に出ていた。けれども、女は静かに首を引っ込めて、さらさのハンケチで額のところを丁寧に拭き始めた。三四郎はともかくも謝る方が安全だと考えた。ごめんなさい。と言った。女は、い,いえ、と答えた。まだ顔を拭いている。三四郎は仕方なしに黙ってしまった。女も黙ってしまった。そうしてまた、首を窓から出した。三四人の乗客は暗いランプの下で、みんな寝ぼけた顔をしている。口を聞いているものは誰もない。汽車だけが凄まじい音を立てていく。三四郎は目を眠った。しばらくすると、名古屋はもうじきでしょうかという女の声がした。見るといつの間にか向き直って、お呼び腰になって、顔を三四郎のそばまで持ってきている。三四郎は驚いた。そうですね。と言ったが、初めて東京へ行くんだから、一向要領を得ない。この分では遅れますでしょうか遅れるでしょう。あんたも名古屋へお降りでああ、降ります。この汽車は名古屋止まりであった。会話はすこぶる平凡であった。ただ女が三四郎の筋向こうに腰をかけたばかりである。それで、しばらくの間はまた汽車の音だけになってしまう。次の駅で汽車が止まったとき、女はようやく三四郎に、名古屋へ着いたら迷惑でも宿屋へ案内してくれと言い出した。一人では気味が悪いからと言って、しきりに頼む。三四郎も、もっともだと思った。けれども、そう心よく引き受ける気にもならなかった。何しろ知らない女なんだから、すこぶる躊躇したにはしたが、断然断る勇気も出なかったので、まあ、いい加減な生返事をしていた。そのうち記者は名古屋へ着いた。大きな氷は新橋まで預けてあるから心配はない。三四郎は手頃なズックのカバンと傘だけ持って改札場を出た。頭には高等学校の夏帽をかぶっている。しかし卒業した印に気象だけはもぎ取ってしまった。昼間見るとそこだけ色が新しい。後ろから女がついてくる。
、三四郎はこの帽子に対して少々決まりが悪かった。けれどもついてくるのだから仕方がない。女の方では、この帽子を無論、ただの汚い帽子と思っている。9時半に着くべき汽車が40分ほど遅れたのだから、もう10時は回っている。けれども暑い自分だから、街はまだ酔いの口のように賑やかだ。宿屋も目の前に2、3軒ある。ただ三四郎には、血と立派すぎるように思われた。そこで電気灯のついている3階作りの前を済まして通り越して、ぶらぶら歩いていった。無論、不安内の土地だからどこへ出るかわからない。ただ暗い方へ行った。女は何とも言わずについてくる。すると、比較的寂しい横丁の角から二軒目に、御宿という看板が見えた。これは三四郎にも女にも相応な汚い看板であった。三四郎はちょっと振り返って、一口女にどうですと相談したが、女は結構だと言うんで、思い切ってずっと入った。上がり口で二人連れではないと断るはずのところを、いらっしゃい、どうぞお上がり、ご案内、梅の四番、などと述べずに喋られたので、やむを得ず無言のまま、二人とも梅の四番へ通されてしまった。下女が茶を持ってくる間、二人はぼんやり向かい合って座っていた。下女が茶を持ってきて、お風呂をと言ったときは、もうこの夫人は自分の連れではないと断るだけの勇気が出なかった。そこで手拭いをぶら下げて、お先へと挨拶をして、風呂場へ出て行った。風呂場は廊下の突き当たりで、便所の隣にあった。薄暗くって、だいぶ不潔のようである。三四郎は着物を脱いで、風呂桶の中へ飛び込んで、少し考えた。こいつは厄介だと。ジャブジャブやっていると、廊下に足音がする。誰か便所へ入った様子である。やがて出てきた。手を洗う。それが済んだら、ぎーっと、風呂場の戸を半分開けた。例の女が入り口から、ちーと流しましょうかと聞いた。三四郎は大きな声で、いえ、たくさんです。と、断った。しかし女は出て行かない。帰って入ってきた。そうして帯を解き出した。三四郎と一緒に湯を使う気と見える。別に恥ずかしい様子も見えない。三四郎はたちまち湯船を飛び出した。そこそこに体を拭いて座敷へ帰って座布団の上に座って少なからず驚いていると下女が宿帳を持ってきた。三四郎は宿帳を取り上げて福岡県、宮古郡、正木村、小川三四郎、二十三年、学生、と正直に書いたが、女のところへ行って全く困ってしまった。湯から出るまで待っていればよかったと思ったが、仕方がない。下女がちゃんと控えている。やむを得ず、道県、道郡、道村、道政、花、二十三年、と、でたらめを書いて渡した。そしてしきりにうちわを使っていた。やがて女は帰ってきた。どうも失礼いたしました。と言っている。三四郎は。いや。と答えた。三四郎はカバンの中から帳面を取り出して日記をつけ出した。書くことも何もない。女がいなければ書くことがたくさんあるように思われた。すると女は、ちょいと出てまいります。と言って部屋を出て行った。三四郎はますます日記が書けなくなった。どこへ行ったんだろうと考え出した。そこへ下女が床を述べに来る。広い布団を一枚しか持ってこないから、床は二つしかなくてはいけないと言うと、部屋が狭いとか、かやが狭いとか言って、拉致が開かない。面倒がるようにも見える。しまいには、ただいま番頭がちょっと出ましたから、帰ったら聞いて持ってまいりましょうと言って、頑固に一枚の布団をかやいっぱいに敷いて出て行った。それからしばらくすると
女が帰ってきた。どうも遅くなりまして、という。かやの陰で何かしているうちに、ガランガランという音がした。子供に土産のおもちゃが鳴ったに違いない。女はやがて風呂敷包みを元の通りに結んだと見える。かやの向こうで、お先へ、という声がした。三四郎はただ、はあ、と答えたままで、敷居に尻を乗せて、うちわを使っていた。いっそこのままで世を沸かしてしまおうかとも思った。けれども蚊がブンブン来る。外ではとてもしのぎきれない。三四郎はついと立って、カバンの中からキャラコのシャツとズボン下を出して、それを素肌へつけて、その上から紺のへこ帯を締めた。それから、タオルを二筋持ったまま、かやの中へ入った。女は布団の向こうの隅で、まだ内輪を動かしている。失礼ですが、私は干渉で、人の布団に寝るのが嫌だから、少し飲み置けの工夫をやるから、ごめんなさい。三四郎はこんなことを言って、あらかじめ敷いてあるシートの余っている端を、女の寝ている方へ向けてぐるぐる巻き出した。そうして布団の真ん中に、白い長い仕切りをこしらえた。女は向こうへ寝返りを打った。三四郎はタオルを広げて、これを自分の両分に二枚続きに長く敷いて、その上に細長く寝た。その晩は三四郎の手も足も、この幅の狭いタオルの外には一寸も出なかった。女は一言も口をきかなかった。女も壁を向いたまま、じっとして動かなかった。夜はようよう明けた。顔を洗って禅に向かったとき、女はにこりと笑って、昨べは飲みは出ませんでしたかと聞いた。三四郎は、ええ、ありがとう。おかげさまで。というようなことを真面目に答えながら、下を向いて、おちょくのぶどう豆を仕切りにつっつき出した。感情をして宿を出て、ステーションへ着いたとき、女は初めて、関西線で四日市の方へ行くのだということを三四郎に話した。三四郎の汽車は間もなく来た。時間の都合で女は少し待ち合わせることとなった。改札場の際まで送ってきた女は、いろいろ五百回になりまして。では、ごきげんよう。と、丁寧にお辞儀をした。三四郎はカバンと傘を片手に持ったまま、空いた手で例の古帽子を取って、ただ一言。さよなら、と言った。女はその顔をじっと眺めていた。が、やがて落ち着いた調子で、あなたはよっぽど度胸のない方ですね。と言って、にやりと笑った。三四郎はプラットフォームの上へ弾き出されたような心持ちがした。車の中へ入ったら、両方の耳が一層ほてり出した。しばらくはじっと小さくなっていた。やがて車掌の鳴らす口笛が、長い列車の果てから果てまで響き渡った。列車は動き出す。三四郎はそっと窓から首を出した。女は徳の昔にどこかへ行ってしまった。大きな時計ばかりが目についた。三四郎はまたそっと自分の席に帰った。乗り合いはだいぶいる。けれども三四郎の挙動に注意するようなものは一人もない。ただ筋向こうに座った男が自分の席に帰る三四郎をちょっと見た。三四郎はこの男に見られたとき、なんとなく決まりが悪かった。本でも読んで気を紛らかそうと思ってカバンを開けてみると、昨夜のタオルが上のところにぎっしり詰まっている。そいつをそばへかき寄せて、そこの方から手に触ったやつを何でも構わず引き出すと、読んでもわからないベーコンの論文集が出た。ベーコンには気の毒なくらい薄っぺらな粗末な仮閉じである。元来記者の中で読む了見もないものを大きな氷に入れ損なったから、片付けるついでに酒カバンの底へ、他の二三冊と一緒に放り込んでおいたのが、運悪く当選したのである。三四郎はベーコンの二十三ページを開いた。他の本でも読めそうにはない。
。ましてベーコンなどは無論読む気にならない。けれども三四郎はうやうやしく二十三ページを開いて、まんべんなくページ全体を見回していた。三四郎は二十三ページの前で、一応昨夜のおさらいをする気である。元来、あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああ、落ち着いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか。大胆なのだろうか。それとも無邪気なのだろうか。要するに、行けるところまで行ってみなかったから、見当がつかない。思い切ってもう少し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際にあなたは度胸のない方だと言われた時には、びっくりした。二十三年の弱点が、一度に露見したような心持ちであった。親でもああうまく言い当てるものではない。三四郎はここまで来て、さらにしょげてしまった。どこの馬の骨だかわからないものに、頭の上がらないくらいどやされたような気がした。ベーコンの二十三ページに対しても、はなはだ申し訳がないくらいに感じた。どうも、ああ、老狽しちゃダメだ。学問も大学生もあったもんじゃない。甚だ人格に関係してくる。もう少しは仕様があったろう。けれども相手がいつでもああ出るとすると、教育を受けた自分には、あれより他に受けようがないとも思われる。するとむやみに女に近づいてはならないというわけになる。なんだか育児がない。非常に窮屈だ。まるで片輪にでも生まれたようなものである。けれども、三四郎は急に気を変えて別の世界のことを思い出した。これから東京に行く。大学に入る。有名な学者に接触する。趣味品性の備わった学生と交際する。図書館で研究をする。著作をやる。世間で喝采する。母が嬉しがる。というような未来をだらしなく考えて。大いに元気を回復してみると、別に二十三ページの中に顔をうずめている必要がなくなった。そこでひょいっと頭を上げた。すると筋向こうにいたさっきの男は、また三四郎の方を見ていた。今度は三四郎の方でもこの男を見返した。髭を濃く生やしている、おもながの痩せぎすの、どことなく勘主じみた男であった。ただ鼻筋がまっすぐに通っているところだけが西洋らしい。学校教育を受けつつある三四郎は、こんな男を見るときっと教師にしてしまう。男は白地のかすりの下に、丁重に白い襦袢を重ねて、コンタビを履いていた。この服装から押して、三四郎は先方を中学校の教師と鑑定した。大きな未来を抱えている自分から見ると、なんだかくだらなく感じられる。男はもう四十だろう。これより先、もう発展しそうにもない。男はしきりにタバコを吹かしている。長い煙を鼻の穴から吹き出して、腕組みをしたところは大変悠長に見える。そうかと思うと、むやみに便所かなんかに立つ。立つときにうんと伸びをすることがある。さも退屈そうである。隣に乗り合わした人が、新聞の読み柄をそばに置くのに借りてみる気も出さない。三四郎はおのずから妙になってベーコンの論文集を伏せてしまった。他の小説でも出して本気に読んでみようかとも考えたが面倒だからやめにした。それよりは前にいる人の新聞を借りたくなった。あいにく前の人はぐうぐう寝ている。三四郎は手を伸ばして新聞に手をかけながらわざと、お脇ですかと、髭のある男に聞いた。男は平気な顔で、空いているでしょう。お読みなさい。と言った。新聞を手に取った三四郎の方は、かえって平気でなかった。開けてみると、新聞には別に見るほどのことも載っていない。一、二分で通読してしまった。律儀に畳んで元の場所へ返しながら、ちょっと会釈すると、向こうでも軽く挨拶をして、君は高等学校の生徒ですか
と聞いた。三四郎は、被っている古帽子の気象の跡が、この男の目に映ったのを嬉しく感じた。ええ、と答えた。東京のと聞き返したとき、初めて。いえ、熊本です。しかし、と言ったなり、黙ってしまった。大学生だと言いたかったけれども、言うほどの必要がないからと思って遠慮した。相手も、ああ、そう。と言ったなり、タバコをふかしている。なぜ熊本の生徒が今頃東京へ行くんだとも何とも聞いてくれない。熊本の生徒には興味がないらしい。この時三四郎の前に寝ていた男が、うん、なるほど。と言った。それでいて確かに寝ている。独り言でも何でもない。髭のある人は三四郎を見てニヤニヤと笑った。三四郎はそれをしおに。あなたはどちらへと聞いた。東京。と、ゆっくり言ったぎりである。なんだか中学校の先生らしく亡くなってきた。けれども三等へ乗っているくらいだから。大したものでないことは明らかである。三四郎はそれで談話を切り上げた。髭のある男は腕組みをしたまま、時々下駄の前歯で表紙を取って床を鳴らしたりしている。よほど退屈に見える。しかしこの男の退屈は、話したがらない退屈である。記者が豊橋へ着いた時、寝ていた男がむっくり起きて、目をこすりながら降りていった。よくあんなに都合よく目を覚ますことができるものだと思った。ことによると、寝ぼけて停車場を間違えたんだろうと気遣いながら、窓から眺めていると、決してそうでない。無事に改札場を通過して、正気の人間のように出ていった。三四郎は安心して席を向こう側へ移した。これで髭のある人と隣り合わせになった。ヒゲのある人は入れ替わって窓から首を出して水蜜糖を買っている。やがて二人の間に果物を置いて、食べませんかと言った。三四郎は礼を言って一つ食べた。ヒゲのある人は好きと見えてむやみに食べた。三四郎にももっと食べろという。三四郎はまた一つ食べた。二人が水蜜糖を食べているうちに、だいぶ親密になって、いろいろな話を始めた。その男の説によると、桃は果物のうちで一番仙人めいている。なんだかバカみたいような味がする。第一、種の格好が不器用だ。かつ、穴だらけで大変面白く出来上がっているという。三四郎は初めて聞く説だが、随分つまらないことを言う人だと思った。次にその男がこんなことを言い出した。四季は果物が大変好きだった。かついくらでも食える男だった。ある時、大きな樽柿を十六食ったことがある。それで何ともなかった。自分などはとても四季の真似はできない。三四郎は笑って聞いていた。けれども四季の話だけには興味があるような気がした。もう少し四季のことでも話そうかと思っていると、どうも好きなものには自然と手が出るものでね、仕方がない。豚などは手が出ない代わりに鼻が出る。豚をね、縛って動けないようにしておいて、その鼻の先へご馳走を並べておくと、動けないものだから鼻の先がだんだん伸びてくるそうだ。ご馳走に届くまで伸びるそうです。どうも一年ほど恐ろしいものはない。と言って、ニヤニヤ笑っている。真面目だか冗談だか、半然と区別しにくいような話し方である。まあ、お互いに豚でなくって幸せだ。そう欲しいものの方へむやみに鼻が伸びていったら、今頃は汽車にも乗れないくらい長くなって困るに違いない。三四郎は吹き出した。けれども相手は存外静かである。実際危ない。レオナルド・ダ・ヴィンチという人は
、桃の幹に碑石を注射してね。その見えも毒が回るものだろうか、どうだろうかという試験をしたことがある。ところが、その桃を食って死んだ人がある。危ない。気をつけないと危ない。と言いながら、散々食い散らした水密島の種やら川やらをひとまとめに新聞にくるんで窓の外へ投げ出した。今度は三四郎も笑う気が起こらなかった。レオナルド・ダ・ヴィンチという名を聞いて少しくへきへきした上に、なんだか夕べの女のことを考え出して妙に不愉快になったから、慎んで黙ってしまった。けれども相手はそんなことに一向気がつかないらしい。やがて、東京はどこへと聞き出した。実は初めてで様子がよくわからんのですが、差し当たり国の寄宿舎へでも行こうかと思ってます。と言う。じゃあ、熊本はもう。今度卒業したのです。あ、はあ、そりゃ。と言ったが、おめでたいとも結構だともつけなかった。ただ、すると、これから大学へ入るのですね。と、いかにも平凡であるかのごとく聞いた。三四郎はいささか物足りなかった。その代わり、ええ、という二字で挨拶を片付けた。かはと、また聞かれる。一部です。放課ですかい,いえ、文化です。ああ、それや。と、また言った。三四郎は、この、はあ、それや、を聞くたびに妙になる。向こうが大いに偉いか、大いに人を踏み倒しているか、そうでなければ、大学に全く縁故も同情もない男に違いない。しかし、そのうちのどっちだか見当がつかないので、この男に対する態度も極めて不明瞭であった。浜松で二人とも申し合わせたように弁当を送った。食ってしまっても記者は容易に出ない。窓から見ると西洋人が四五人列車の前を行ったり来たりしている。そのうちの一組は夫婦と見えて熱いのに手を組み合わせている。女は上下とも真っ白な着物で大変美しい。三四郎は生まれてから今日に至るまで西洋人というものを五六人しか見たことがない。そのうちの二人は熊本の高等学校の教師で、その二人のうちの一人は運悪く背虫であった。女では宣教師を一人知っている。随分とんがった顔でキスまたはカマスに類していた。だからこういう派手な綺麗な西洋人は珍しいばかりではない。すこぼる上等に見える。三四郎は一生懸命に見とれていた。これでは威張るのももっともだと思った。自分が西洋へ行って、こんな人の中に入ったら、定めし形見の狭いことだろうとまで考えた。窓の前を通るとき、二人の話を熱心に聞いてみたが、ちっともわからない。熊本の教師とはまるで発音が違うようだった。ところへ例の男が首を後ろから出して、まだ出そうもないのですかね。と言いながら、今行き過ぎた西洋の夫婦をちょいと見て、ああ、美しい。と、小声に言って、すぐに生あくびをした。三四郎は、自分がいかにも田舎者らしいのに気がついて、早速首を引き込めて、着座した。男も続いて席に帰った。そうして、どうも、西洋人は美しいですね。と言った。三四郎は別段の答えも出ないので、ただ、はぁ、と受けて笑っていた。するとヒゲの男は、お互いは哀れだなぁ、と言い出した。こんな顔をして、こんなに弱っていては、いくら日露戦争に勝って一等国になってもダメですね。もっとも、建物を見ても、庭園を見ても
、いずれも顔相応のところだが、あなたは東京が初めてなら、まだ富士山を見たことがないでしょう。今に見えるからご覧なさい。あれが日本一の名物だ。あれより他に自慢するものは何もない。ところがその富士山は、天然自然に昔からあったものなんだから仕方がない。我々がこしらえたものじゃない。と言って、またニヤニヤ笑っている。三四郎は日露戦争以後、こんな人間に出会うとは思いもよらなかった。どうも日本人じゃないような気がする。しかし、これからは日本もだんだん発展するでしょう。と、弁護した。するとかの男は済ましたもので、滅びるね。と言った。熊本でこんなことを口に出せばすぐ殴られる。悪くすると、国賊取り扱いにされる。三四郎は頭の中のどこの隅にも、こういう思想を入れる余裕はないような空気のうちで成長した。だからことによると、自分の年の若いのに乗じて、人を愚弄するのではなかろうかとも考えた。男は例のごとく、ニヤニヤ笑っている。そのくせ言葉つきはどこまでも落ち着いている。どうも見当がつかないから、相手になるのをやめて黙ってしまった。すると男がこう言った。熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より。で、ちょっと切ったが、三四郎の顔を見ると耳を傾けている。日本より、頭の中の方が広いでしょう。と言った。囚われちゃダメだ。いくら日本のためを思ったって、ひいきの引き倒しになるばかりだ。この言葉を聞いたとき、三四郎は真実に熊本を出たような心持ちがした。同時に、熊本にいたときの自分は、非常に卑怯であったと悟った。その晩三四郎は東京に着いた。ヒゲの男は別れる時まで名前を明かさなかった。三四郎は東京へ着きさえすれば、このくらいの男は至るところにいるものと信じて、別に生命を尋ねようともしなかった。